কোরবানি পশুর ক্ষেত্রে যখন হবেন তখন শরিক কীভাবে হবে ছাগল ভেড়া দুম্বা এগুলোর ভিতর তো শরিক হতে পারবে না এগুলো একটা একটাই দিতে হবে কিন্তু ছাগল ভেড়া দুম্বা এগুলো ছাড়া গরু মহিষ এরপরে আপনার হলো উঁট এগুলোর ক্ষেত্রে একাধিক শরিক হতে পারবে সর্বোচ্চ সাতজন সাত ভাগ সর্বোচ্চ কয় ভাগ হতে পারবে সর্বোচ্চ সাত ভাগ হতে পারবে আজ দিন এখানে বিষয়টা হলো এরকম যে সাত ভাগের কম হতে পারবে না তা না একটা গরু দুইজন মিলে দুই নামে দিছে শেষ চলবে তিনজনে মিলে তিন নামে দিছে সাত ভাগ করা যায় তারপর সাত নাম দেয়নি দিছে কয় নাম তিন নাম চলবে এরকম করে হলো কি করতে পারবে সাতজনে সর্বোচ্চ এক থেকে শুরু করে একটা গরু যদি একজন এক এক নামে দেয় তাও চলবে তা তো সেটা প্রমাণ ইচ্ছাহী কিন্তু যদি এরকম করে ভাগ নেয় তাহলে ভাগ হতে 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 সাত পর্যন্ত যেতে পারবে আটজন হতে পারবে না এর একটা কথা দ্বিতীয় একটি কথা হলো যে কোরবানি যখন করা হবে তখন কোরবানির ভিতরে এক একজন ব্যক্তি একাধিক ভাগ নিতে পারবে একজন ব্যক্তি একাধিক ভাগ নিতে পারবে একাধিক ভাগ মানে পাঁচজনে মিলে কোরবানি দিচ্ছে এর ভিতরে একজন আছে দুই ভাগ তাহলে পাঁচজনে পাঁচটা আর একটা ছয়টা আবার অথবা একজন তিন ভাগ নিছে আর বাকিগুলো অন্যজন নিছে এরকম করে একজন একটার বেশি ভাগ নিতে পারবে তবে যিনি ভাগ নেবেন পূর্ণ এক ভাগ নিতে হবে কম নিতে পারবে না কম মানে বলতে যে ভাই আমি অর্ধেক ভাগ নেব চলবে না আমি আর উনি এই দুজন মিলে এক ভাগ আর ছয়জন মিলে এক ভাগ সেটাও চলবে না দুজন মিলে এক ভাগ নেছে মানে ইনার অর্ধেক ভাগ ওনার অর্ধেক ভাগ মানুষ হলো আটজন ভাগ হয়েছে সাতজন এর ভিতরে দুইজন এমন আছে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ নেছে অথবা একজন নিচ্ছে দেড় ভাগ আড়াই ভাগ সাড়ে তিন ভাগ এরকম ভাগ চলবে না নিলে দুই ভাগ নিলে তিন ভাগ নিলে চার ভাগ এরকম এই মাসালাটুকু এখন তো যা বললাম সেটা কি বুঝতে পেরেছেন আমরা হ্যাঁ কথা বুঝছেন কি আরেকটা কবা বলে কিনা আরেকটা মাসালা বলবো এই কথাটুকু বোঝা গেছে কি না কি বলেছি যে দুইজনে মিলে এক ভাগ নেবে এরকম হবে না এই কথার এখানে একটা কথা আছে সেটা বলবো আর কি কিন্তু এটুকু মাসলা বুঝতে হবে আপনার যে আপনার যিনি নেবেন তিনি পূর্ণ ভাগটা নেবেন যিনি নেবেন পূর্ণ ভাগ নেবেন ভগ্নাংশ চলবে না তাহলে সাত ভাগের সাতটা নাম হতে পারবে সাত ভাগের সাতটা নাম হতে পারবে সাত ভাগে আটজন আসতে পারবে না সাত ভাগে আটজন আসতে পারবে না অথবা ভাগ আটটা হতে পারবে না একজন একাধিক ভাগ নিতে পারবেন তাতে আপত্তি নেই এখন যে বিষয়টা সেটা হলো যে মানুষ আটজন ভাগ হয়েছে সাতটা কিন্তু এর ভিতরে নামও সাতটা দিছে কিন্তু মানুষ কয়জন আটজন এই কাঁচরা এই মাসলাটা কিন্তু বুঝে নেবেন আপনারা কীরকম বিষয়টা সেরকম সেটা হলেই যে দুইজনে মিলে টাকা দিছে আমি দিলাম পাঁচ হাজার আপনি দিলেন পাঁচ হাজার হলো দশ হাজার তো দিয়ে সারে বললাম যে ভাই এই পুরো দশ হাজার টাকার মালিক আপনি আপনি যে কোনো একজনের নামে দেবেন টাকা কিন্তু দুইজনে মিলে দিছি টাকা দিছি কয়জনে মিলে দুইজনে মিলে এবং ভাগ কিন্তু একটা নেওয়া হয়েছে সেখানে দুই ভাগ বলা হয়নি এবং ওই কোরবানিটা একজনের নামে হচ্ছে দুইজনের নামে না ঠিক এটা কি বুঝছেন এটা বুঝছেন কি না এই কথাটা বুঝতে পারলেন কি না মানুষ কয়জন আটজন নাম কয়টা দিছে সাতটা আট নাম দেয় নাই আট নাম দেয় নাই তাহলে এই দুইজন মিলে যে একজনের টাকা দিছে একজনকে মালিক বানায় দেবে একজনকে মালিক বানায় দেবে আরেকটু বলি মাসালা এই মাসালাটা আরেকটু যে এক ফ্যামিলিতে কয়েক ভাই আছে সবাই গরিব এক ফ্যামিলিতে কয়েকজন ভাই আছে সবাই গরিব তো বসে ভাই তুমি দুই হাজার তুমি দুই হাজার মানে পাঁচ ভাই আছে মনে করেন পাঁচ দুগুণে দশ হাজার টাকা হয়েছে এই দশ হাজার টাকা উঠানোর পর এক ভাইকে মালিক বানাই দিছে এ ভাই এই দশ হাজার টাকার মালিক তুই তুই এখন কোরবানি দিবি তো এক ভাই করছে কি এই দশ হাজার টাকা দিয়ে কোরবানি করেছে তাহলে কোরবানি হলো কয়জনের নামে দশজনের নাম হয়েছে একজনের নাম হয়েছে ঠিক না একজন যেহেতু একজনের নামে হলো কিন্তু টাকা ভাগ করেছে কয়জনে টাকা যে যাই দিক না কেন কিন্তু একজন মালিক হয়েছে এখানে পরবর্তী একজনের নামে কোরবানি হয়েছে যে যার নামে ইচ্ছা তার নামে কোরবানি দিক মৃত ব্যক্তি হোক জীবিত হোক কারো নামে কোরবানি দিছে দেওয়ার পরে সেই কোরবানি সহি এখন ওই ভাই কি করবে সবাই যেহেতু টাকা ভাগ করে দিচ্ছে তা আমি সবাইকে কোষ্ঠরা ভাগ করে দিই কষ্ট ভাগ করে দিল কিন্তু কোরবানি হয়েছে কয় নামে এক নামে ছাগলের ক্ষেত্রে ঠিক অনুরূপভাবে গরুর ক্ষেত্রে এরকম বিশজনে মিলে চাঁদা দিলে গরু একটা কিনছে 
পরবর্তীতে যে কোনো একজনের নামে কোরবানি বা সাতজনের নামে কোরবানি দিয়েছে যে কোনো সাতজন মনে করেন যে এক লোকের সাতটা ছেলে ছিল এই সাতটা ছেলের অনেকগুলি ছেলে পেলে সব মিলে মনে করেন বিশটা বিশটা ছেলে ওই সাতজন লোকের আবার কয়টা ছেলে বিশটা ছেলে এই বিশজন ছেলে করছে কি তারা সবাই টাকা তুলে নিজের বাপের নামে দিছে তো বিশজন ছেলের কয়জন বাপ সাতজন বাপ বিশজন ছেলের বাপ কয়জন সাতজন টাকা দিছে বিশজনে কিন্তু প্রত্যেকে নিজের বাবার নাম দিয়ে দিছে আর কারো নাম দেয়নি তাহলে মূলত কোরবানি হলো কয় নামে সাত নামে এখানে কিন্তু কোনো ভাগাভাগি হয়নি এই কথাটা কিন্তু বুঝতে হবে এই কারণে এই কথাগুলো আমি আগের গতবার বা ওই আগের বার বলি নেই অনেকে বোঝে কি বোঝে না ভুল বোঝে কি না ভুল বোঝে কিছু করে কি না কিন্তু এই বিষয়ে আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করছে আমি দেখছি অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করছে বুঝলেন এই মাস্টারটা কি হবে যে আমরা দুইজন মিলে টাকা দিয়েছি অমুককে তারপর তারে বলছি কোরবানি দিতে হবে কি না তখন কিন্তু বিষয়টা এরকম যে কোরবানি কি দুইজন মিলে দিয়েছেন ভাগে দুইজনের নামে কোরবানি দিচ্ছেন নাকি দুইজন মিলে একজনকে মালিক বানিয়ে দিয়ে তার নামে কোরবানি হচ্ছে কথাটা এটা এই বিষয়টা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার না হলে ব্যক্তিগতভাবে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করবেন কি ঠিক আছে কিন্তু ভুল বোঝা যাবে না আমি বারে বারে বলছি ভুল বোঝা যাবে না আপনি ক্লিয়ার না হবেন তো বোর্ড প্রয়োজনে আবার আসবেন আমাকে কল করবেন আমার মোবাইল নাম্বার আছে ছাত্রদের কাছে আছে এখানে আবুল বাসার না ছাত্র যে দোকান আছে আবুল বাসারের ওর দোকানে আমার মোবাইল নাম্বার আছে আপনারা আমাকে নতুন করে আবার কল দেবেন আবার জিজ্ঞেস করবেন ক্লিয়ার হবেন কিন্তু ভুল বুঝে কখনও ভুল মাসলা দেবেন না ভুল মাসলা বলবেন না আর একটা কথা বলি যারা আওয়ামন্নাস যারা ওলাম একরাম না তারা কোনো মাস আলা দিতে যাবেন না ফতুয়া দেবেন না আপনি ফতুয়া দেওয়ার মালিক না আপনি শুনে আমল করার মালিক আপনি খুব বেশি এদম বলতে পারেন আমি হুজুরের কাছে এই কথাটা শুনছিলাম আপনি আবার শুনে নেন কিন্তু আপনি বলছেন এই না না কেটা করেছে অনেক বেটা থো ফতুয়া এইটা হবে হুজুর তো শুনছে এইটা অনেক লোক আছে আন্দাজে ফতুয়া দেয় আন্দাজে মনে করে এইটাই হবে বলে ফেলে একটা না সেটা করা যাবে না এই জন্য এই বিষয়টা খেয়াল রেখে এইভাবে ভাগাভাগি বা এইভাবে শরীর কেনা মাল সিস্টেম করে খেয়াল করে আমরা কোরবানি করবেন হাজিরিন কোরবানি করার ক্ষেত্রে মাসাল একটা আছে যে মাসালাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হলো কোরবানি অংশীদারিত্বে দেওয়া ভালো না একাই কি দেওয়া ভালো হ্যাঁ একা দেওয়া ভালো যে কোরবানি অংশীদারিত্বের চেয়ে একা দেওয়া ভালো এক মন নিয়ন্ত্রণ সম্ভব সাত মন নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব কঠিন কি বলেন সাতজনের নিয়তে এ খুলুসিয়াত আনা এইটা বড় কঠিন আপনি জানেন না আপনি সাতজন কিনেছেন আসলে কি সবাই হালাল পয়সা দিয়েছে কোরবানি সহি হওয়া আর কবুল হওয়া দুটো জিনিস আপনি হালাল মাল দিয়ে কোরবানি দিলেন না হারাম মাল দিয়ে দিলেন অনেক সময় আছে হারাম মাল দিয়ে কোরবানি দিলেন আপনার সে কোরবানি হয়তো বা হলো কিন্তু কবুল হলো না দায়মুক্ত হয়েছেন কিন্তু কবুল হয়নি আল্লাহর দরবারে কোরবানি আল্লাহর দরবারে মাকবুল হতে পবিত্র হলো পয়সা লাগে পবিত্র সম্পদ লাগে পবিত্র সম্পদ ছাড়া কোরবানি দিলে সেটা আল্লাহ পক্রম বলে আলমিন কবুল করবেন না হারাম মাল কখন আল্লাহ জাল্লা শাহান কবুল করেন না এখন আপনি যখন অংশীদারিতে দেবেন তখন কার কেমন হয়েছে জানা নাই এখানে আর একটা বিষয় হলো এই কোরবানি করার সময় যখন যখন আপনারা কোরবানিতে অংশীদার হিসাবে কাউকে নেবেন তখন আপনি নিয়ত যাচাই করবেন নিয়তটা ভাই আপনি কী উদ্দেশ্যে দিচ্ছেন কিসের কোরবানি কেউ বলবে ভাই আমার একটা মান্যত ছিল মান্যতের কোরবানি কেউ বলবে আমার ওয়াজিব কোরবানি কেউ বলবে আমার নফল কোরবানি কথাটা শুনুন কিন্তু খেয়াল করে আজকে একটু সময় লাগতে পারে একটু বলে নেই তো এটা খেয়াল রাখতে হবে নিয়ত যাচাই করবেন কারণ কি কারণ হলো এইটা যে কোনো একজন ব্যক্তি যদি এখানে মান্যতের কোরবানিওয়ালা থাকেন তাহলে কিন্তু আর বাকি সাতজনও এই গোশ খেতে পারবে না সম্পূর্ণ গোস্তটা গরিব মিসকিনকে বিলিয়ে দিতে হবে কথাটা কি ক্লিয়ার হয়েছে আমরা কথাটা সুন্দর বুঝতে পেরেছেন কি না সাতজন কোরবানি দিচ্ছে এর ভিতরে পাঁচজনের হয়েছে ওয়াজিব একজন দিছে নফল আর একজন মান্যত করছিল মান্যতের কোরবানি মান্যতের কারণে কোরবানি ওয়াজিব সম্পদ থাক বা না থাক কম মানে তারপর সম্পদ কম থাক বা বেশি থাক ঋণ করে হলেও তাকে মান্যতের কোরবানি দিতে হবে কারণ মান্যতের কারণে তার উপর ওয়াজিব হয়েছে এই মান্যত করার পরে মান্যতের কোরবানির গোষ সম্পূর্ণভাবে ফকির মিসকিনকে বিলিয়ে দিতে হয় সেইটা কখনোই কোরবানি দাতা গরিব হওয়া সত্ত্বেও খেতে পারবেন না এবং কোরবানি দাতা ওই সম্পূর্ণ মালটাকে সম্পূর্ণ গোষ্ঠটাকে তিনি কি করবেন ধনীদেরকে দিতে পারবেন না সম্পূর্ণ গরিবদেরকে বিলিয়ে দিতে হবে সম্পূর্ণটা একটু নিজে রাখতে পারবেন না একটু না এখানে তিন ভাগের কোনো মাসালা নাই এখন আপনি বলতে পারেন হুজুর ওর ভাগটাও নিয়ে যাক আর বাকি সাজুর না শরীরের মাসালা নাই কারণ তার টাকা এই পুরো গরির কোন অংশে আছে কোন অংশে নাই আপনি বলতে পারবেন না কে কথা বুঝতে পারছেন এই এই জন্য আগে নিয়োগ যাচাই করেন কিসের কোরবানি মান্যত তাহলে যদি মনে চায় রাখেন না ভাই আপনি মান্যতের আলাদা দেন 
কারণ এই গোষ্ঠ আপনার গরিব আপনার আত্মীয় স্বজনদেরকে দিতে হবে আত্মীয় স্বজন হক আছে না কি বলেন আত্মীয় স্বজনের হক আছে আপনার আত্মীয় স্বজনকে দিতে হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কথা বলবেন যে না ঠিক আছে মোবান্ন সব দিয়ে দেবেন অনেকে আছে ধনী মানুষ একটা কোরবানি দিয়ে কুলাইতে পারেন না ধনী মানুষের একটা বিড়ম্বনা এটাও আছে যে ওনারা একটা গরু কোরবানি দিয়ে সারতে পারেন না কারণ হলো এটা যে অনেকগুলো কোরবানি দিতে হয় কারণ অনেক ফকির মিসকিন ওনাদের কাছে আসেন অনেক মানুষ আসেন অনেক মানুষ আশা করে থাকে যে অমুক এত কোরবানি দেয় আমি কিছু গোষ পাব এবং ওনারা অনেক সময় আসে যে অনেক ধনী মানুষ অনেকগুলো একাধিক কোরবানি দেন এবং অনেক গোষ্ঠ বিলিয়ে দেন এরকম অনেকে করেন ওনারাও আলহামদুলিল্লাহ ওনারা একটা ভালো উদ্যোগ নিয়ে ভালো কাজ করেন এই সময় একটা গরিব মানুষের মুখে একটু গোষ তুলে দেওয়া একটা কত বড় একটা স্বভাবের কাজ হ্যাঁ মানে অনেক বড় কাজ যাই হোক এই জন্য অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে নিয়োগ যাচাই করতে হবে দ্বিতীয় আর একটা মাসালা হলো এই যে কোরবানির নিয়োগ ছাড়া অন্য কোনো নিয়োগ আছে কি না অন্য কোনো নিয়োগ বলতে যে আমি একটু বাড়িতে গোষ দরকার তো গোষের ভাগ নেওয়ার জন্য নিচ্ছি এখানে কোরবানির নিয়োগ নাই ভাগ নেওয়া মানে সাধারণ তার ফ্যামিলিতে কিছু গোষের প্রয়োজন সে এই কারণে কি করছে এক ভাগ গোষ নিচ্ছে এখান থেকে তাহলে কিন্তু কারো কোরবানি শুদ্ধই হবে না যদি এরকম হয় তাহলে কারো কোরবানি শুদ্ধই হবে না সেক্ষেত্রে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এটা যে আসলে সবাই কে 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 কোন নিয়তে দিচ্ছেন ভাই আপনি কিসের কোরবানি সে বলছে ভাই আমার পুরো ওয়াজিব হয়েছে তাই দিচ্ছি আপনি কেন দিচ্ছেন নফল কোরবানি হয়তো একজন কে বসল না আমি কোরবানি টোরবানি দিচ্ছি না ওই আমার একটু কোরবানি দিয়ে তো কিছু গোষ্ঠ টোস লাগে বেশি মেহমান টেহমান আসবে তো ভাবলাম যে এক ভাগে নেই আপনাদের সাথে না এইটা হবে না এই মাসালাটাকে এইভাবে সবাই বলেন যে যদি কোনো ব্যক্তি গোষ খাওয়ার নিয়তে কোরবানি দেয় কারো কোরবানি সহি না এটা এই এই নিয়ে এই কথাটা বলেন এই নিয়ে এই এই মাসালাটার ব্যাখ্যাটা হলো এইটা যে যদি কোনো ব্যক্তি কোরবানির নিয়ত সারা অন্য নিয়তে কোরবানি দিয়েছে অন্য নিয়তে কোরবানি নিয়ত বলতে কোরবানির নিয়ত না সেখানে তার আকিকার নিয়ত করে নেই সে শুধু গোষ্ঠে নিয়ত করেছে যে আমার ফ্যামিলিতে কিছু গোষ প্রয়োজন সেই গোষের জন্য আমি কোরবানি দিচ্ছি মানে একটা ভাগা নিছি তাহলে কিন্তু তা কারো কোরবানি সুই হবে না বরং সকলের টাকার রূপের নিয়ত থাকতে হবে দ্বিতীয় আর একটা বিষয় হলো অনেকে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন হুজুর কোরবানির সঙ্গে আকিকা দেওয়া যায় কি না এই মাসালা নিয়ে যদিও বা এখন আমাদের নামাজ আবি ভাইরা নানান রকমের কথা বলে থাকেন ওনাদের এখানে বলেন যে না জায়েজ নেই ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা বলেন কিন্তু ওলামায় মুস্তাহিদিন আম্বিয়া একরাম আউলিয়া মুস্তাহিদিন মুস্তাহিদিন যারা আছেন ওনারা এই মাসালাগুলো তারা বলে গিয়েছেন অনেক গভীর গবেষণা করে যে কোরবানির সঙ্গে আকিকা দেওয়া জায়েজ আছে কোরবানির সঙ্গে আকিকা দেওয়া জায়েজ আছে কোরবানি কেন দেয় আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কী জন্য কেন দেয় আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য মান্যতের কোরবানি এটা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কি কথা বুঝতে পেরেছেন এবং আকিকা কেন দেয় আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য তাহলে এই সবগুলোর মানে জিহাতে মুজতামেয়া একটি মাত্র কারণ একটি কাতর দিক সেই দিকটা কি বলেন না একটা দিক কি টাকার রূপ কিল আল্লাহ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিন্তু ভি প্রো পদ হলো ভিন্ন রকমের একটা হলো কোরবানি আর একটা হলো আকিকা আর একটা মান্য এরকম এক এক পদের কিন্তু তারপরও সেখানে যায় দমে এ হেসার এটা আমাদের দুঃখে আগে না এই বললাম না সে কথা এরকম আরও কিছু দম আছে সব কিছু মিলিয়ে যেখানে টাকার রূপ আছে সেখানে যায় আছে এই কারণে ওলাম একরম বলছেন আকিকা দেয়া কোরবানির সঙ্গে যায় আছে আকিকা মানুষ দুই ধরনের দেয় আকিকা কয় ধরনের হয় দুই ধরনের একটা হলো সাধারণ আকিকা আর একটা হলো মান্যতের আকিকা সাধারণ আকিকা মান্যতের আকিকা সাধারণ আকিকা যেটা সেই আকিকার গোষ নিজে খেতে পারবে সাধারণ আকিকা যেটা সেই আকিদার গো আকিকার গোষ আকিকা দাতা খেতে পারবে যার নামে আকিকা দেওয়া হয়েছে সে খেতে পারবে এক কথায় সবাই খেতে পারবে কিন্তু মান্যতের আকিকা যদি হয়ে থাকে মান্যতের আকিকা তাহলে কি করতে পারবে না কেউ খেতে পারবে না সম্পূর্ণটা বিলে দিতে হবে তাই আপনি যখন কোরবানির সঙ্গে একজন আকিকা দিতে আসছে তাকে জিজ্ঞেস করেন ভাই আকিকাটা কি মান্যতের নাকি সাধারণ আকিকা এর জিজ্ঞেস করে নেন যদি মান্যতের আকিকা হয় ভাই আইসার না অথবা মনে চাইলে রাখেন কারণ মান্যতে রাখিকা হইলেও ওই গরুর গোষ্ঠ কেউ খাইতে পারবে না সবগুলি বিলে দিতে হবে যে কজন অংশীদার আছে সবারটাই একই রকম করতে হবে আর মান্যতে রাখিকা যদি না হয় সাধারণ আকিকা হয় তাহলে কোরবানি যেমন এটাও তেমন এবং এই আকিকার ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই আপনি এখানে ভাগ নেয়া না না নেন একটা ছাগল একটা খাসি আকিকা দিয়েছেন কী কারণে দিয়েছেন যদি মান্যতের জন্য আগে দিয়ে থাকেন তাহলে বিলে দিতে হবে অনেকে আছে সন্তান একদম মরে যায় যায় ভাব আল্লাহ সন্তান যদি বেঁচে থাকে তাহলে আমি কি করব ওর নামে আকিকা দেব মান্নত করছে ওই গোষ খেতে পারবে না এরকম আর কি আবার ঠিক অনেক আছে এরকম এই কোরবানির মান্য তো করেন আল্লাহ আমার সন্তান যদি ভালো রেজাল্টটা করে বিসিএসে যদি চান্স পায় একটা কোরবানি দেবো এটা আকিকা হয়ে
অনেকগুলো ভাগ অংশীদারিত্ব হলো তখন একটা বিষয় হলো এই কোরবানির অংশীদার যে সমস্ত ব্যক্তিরা হয়েছেন এদের গোষ্ঠ বন্ধনটা হইতে হবে একদম মেপে মেপে কাঁটায় কাঁটায় কথাটা মনে রাখবেন আন্দাজে গোস্ত দিলে হবে না প্রত্যেকের ভাগ সমান দিতে হবে না দিলে কোনো কোরবানি হবে না এই জন্য এটা আন্দাজ করে দেওয়া যাবে না বরং দাড়ি পাল্লায় মেপে সমানভাবে দিতে হবে সমানভাবে দেওয়ার পর এরপর সবাইকে বলতে হবে ভাই মাপেও যদি কোনো হেরফের হয়ে থাকে অনিচ্ছাকৃত কিছু হয়ে থাকে একজন আরেকজনকে মাপ করে দেন কেতাবে কিন্তু এটা লেখা আছে আমি আন্দাজে বলিনি আমি যে কথাগুলো বলতেছি কেতাবে রেফারেন্স দিচ্ছি না এত রেফারেন্স দেওয়া সম্ভব না লেখা আছে সব কিছু কিন্তু আমি বলতেছি যে কথাটা যে শুধু মাসালাগুলো বলে যাচ্ছি যে ক্যাব যখন অংশীদারে আপনার করবেন তখন তার সমস্ত গোষ্ঠগুলোকে সুন্দরভাবে সমান বন্টন করবেন এরপরে মাপ একটু হেরফের হয়ে যেতে পারে কোনো একটু কিছু হয়ে যেতে পারে ইনকেস যেটা আমার ইচ্ছাধীন নয় ইচ্ছাধীন যেটা নয় মানুষের সেখানে মানুষের কোনো হাত নাই সেখানে কিছু করার নেই তখন আবার বলে নেবে ভাই একজন আরেকজনকে মাপ করে দেন কেউ সবাই সবাইয়ের মাপ করে দেয় যেন এটা না থাকে প্রয়োজনে এটা আগে বলে নেবেন আচ্ছা এরপর কোরবানি গোষ বন্টন যখন হলো তখন ব্যক্তিগতভাবে সবাই তো খাসি দিক আর গরু দিক ভাগে দিক আর একে একে দিক এই গোষ্ঠ বন্টন নিয়ে যে কথাটা সেটা হলো এই কোরবানির গোষ্ঠকে তিন ভাগ করা হলো মোস্তাহাব বলতে হবে ফরজ ওয়াজিব না সুন্নত না মোস্তাহাব বলতে হবে মোস্তাহাব ফরজ না ওয়াজিব না সুন্নতে মোয়াক্কাদা সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা কি মোস্তাহাব তার মানে করতেই হবে না করলে না এমন না মোস্তাহাব আপনি মোস্তাহাবটা ইচ্ছে করলে আমল করতে পারেন নাও করতে পারেন মোস্তাহাব করাটা ভালো এক অংশ শুধু গরিব মিসকিন দেখে দান করবেন ওই অংশ আর কারো হাত নাই আর এক অংশ শুধুমাত্র আত্মীয় স্বজনদেরকে দেবেন আর এক অংশ নিজে রাখবেন এইটা হলো আপনার মোস্তাহাব এটা কি মোস্তাহাব যদি আপনি ভাগ না করেন কোনো ক্ষতি নেই মোস্তাহাবের সবটা পাইলেন না ভাগ না করলে সমস্যা নেই এখন যদি কোনো পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশি হয়ে থাকে সেই পরিবারে তিন ভাগ না করা মোস্তাহাব কথাটা বুঝতে পেরেছেন আমার এই মাসলাটা আপনার বুঝতে হবে আমি যে বলছি ভুল বুঝতে পারবেন না দরকার আবার জিজ্ঞেস করবেন আমারে যদি কোনো ফ্যামিলিতে মানুষ থাকে বেশি সদস্য সংখ্যা বেশি সেই ফ্যামিলিতে তিন ভাগ না করা মোস্তাহাব কি বুঝেছেন কথাটা ব্যাপারটা হলো এই একটা মাত্র খাসি কোরবানি দিছে মাত্র ছয় কেজি গোষ হয়েছে তার তিন ভাগ করলে তার ফ্যামিলিতে পরে দুই কেজি তার ফ্যামিলিতে আট থেকে দশ জন মানুষ এরকম কিন্তু হতে পারে আল্লাহ তার ফ্যামিলিতে হয়তো বরকত দিয়েছেন সন্তানা দিয়ে আছে অনেক মনে করে আট থেকে দশ জন মানুষ এখন এখান থেকে তিন ভাগ করে চার ভাগ যদি বিলিয়ে দেওয়ার পরে আর দুই ভাগ তার ফ্যামিলির জন্য থাকে ফ্যামিলির হক আদায় হলো না এই কারণে যার ফ্যামিলিতে মানুষ বেশি সেই ক্ষেত্রে কি করা উচিত ভাগ না করে সম্পূর্ণটা রাখা তার জন্য মোস্তাহাব ভাগ না করা তখন মোস্তাহাব আর যদি এমন হয় আলহামদুলিল্লাহ যা গোষ পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এনাফ এতে আমি যদি তিন ভাগ করে নিজে এক ভাগ রাখি আর দুই ভাগ যদি আমি দুজনকে বিলিয়ে দিই যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ চলবে আপনি সেটা বিলিয়ে দেন সেটা উচিত কারণ আজ গরিব মানুষ অনেকে আসবে অনেকে তো এমনও আছে যে বন্টন করতে করতে নিজেরটাও শেষ মেশ দিয়ে দেওয়া লাগে কারণ অনেক সময় সায়েল আসে ভিকারির ভিক্ষুকরা আসে তাদেরকে দিতে দিতে এমন হয়ে যায় আর ভিকারিরা সেদিন গোষ্ঠ ভিক্ষা করতে 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 এত পরিমাণ হয় ওদের গোষ্ঠ রাখার জায়গা নাই পরিশেষে অল্প দামে বিক্রি করতে আসে ওরা আবার এটা আছে যাই হোক আল্লাহ পক রব্বুল আলমী তা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুক এই কারণে এদিকে খেয়াল রাখা দরকার গোরবানির গোষ্ঠ বিক্রি করা হারাম জায়েজ নেই ইনকেস যদি কেউ বিক্রি করে ফেলে কোরবানির গোষ্ঠ বিক্রি করা এটা কি না জায়েজ নেই কিন্তু যদি বিক্রি করে ফেলে তাহলে ওই পয়সা সে খাইতে পারবে না সৎকা করে দিতে হবে কে কথা বুঝতে পেরেছেন আপনার কোরবানি গোষ্ঠ কোনো কারণে বিক্রি করে ফেলছেন ওই গোষ্ঠ আপনি খাইতে পারবেন না সৎকা করে দিতে হবে কোরবানির চামড়ার টাকা কোরবানির চামড়ার তো যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা যদি করে চামড়াটা নিজে ব্যবহার করব চামড়াটাকে দবাগাত করে সুন্দর করে সেটাকে প্রসেসিং করে সেই চামড়া নিজে জায় নামাজ বানাইছে বিছানা বানাইছে অথবা অন্য কিছু বানায় টানায় নিজে ব্যবহার করতেছে কোনো সমস্যা নেই করুক সমস্যা নেই কিন্তু যদি কোরবানির চামড়া বিক্রি যদি চামড়াটা যদি কি করে আপনার বিক্রি করে ওর রশিটা যদি বিক্রি করে ওর গলার মালা টালা ইত্যাদি যদি বিক্রি করে যা যা বিক্রি করবে এই সমস্ত কিছুর হলো এক পয়সাও সে নিজে ব্যবহার করতে পারবে না সম্পূর্ণ টাকা এটা দান করতে হবে গরিব মিসকিনদেরকে সম্পূর্ণ টাকা গরিব মিসকিনদেরকে দান করতে হবে আজরিন এই কারণে এই বিষয়টা খেয়াল রাখা দরকার কখনোই কোরবানির গোস্ত দ্বারা কারোর উজ্জ্বত দেওয়া যাবে না এই যে কোরবানির গোস্ত বিক্রি করা যায় না বললাম কিন্তু অনেক সময় ইনডাইরেক্টলি বিক্রি হয়ে যায় কেমন সেটা হলো যে আপনার 
খেদমত গরু বানাই দিতে আসছে যে লোক কেটে কুটে দিতে আসছে তাকে টাকা না দিয়ে দিছেন গোস যে তুই মাথাটা নিয়ে যা পায়েগুলি নিয়ে যা অথবা তুই এটা নিয়ে যা ওটা নিয়ে যা অথবা এত কিছু গোস তোমার তাহলে কিন্তু তার কি হলো এটা এই গোষ্ঠটা তার উজরতে চলে গেল উজরত উজরত মানে পারিশ্রমিক পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে না আপনি নগদ অর্থ তাকে পারিশ্রমিক হিসাবে দেবেন যিনি আপনার গোষ্ঠ বানায় দিয়েছেন তাকে আপনি নগদ পারিশ্রমিক দেবেন টাকা হ্যাঁ টাকা দেওয়া শেষ লেনদেন শেষ এরপর তারে বলেন গোষ্ঠ একটু হাদিয়া দিলাম তোমাকে গোষ্ঠ তাকে হাদিয়া দিতে পারবেন পরবর্তীতে কে কথা বুঝতে পেরেছেন এখানে আর একটা মশালা সুন্দর মশালা রিলেটেড সেটা আপনাকে বুঝতে হবে সেটা হলো আপনার বাড়িতে কোনো একটা বুয়া আছে বা কাজের মেয়ে আছে যার সঙ্গে আপনার কন্ট্যাক্ট কি কন্ট্যাক্ট তুমি আমার বাড়িতে থাকবা তিন বেলা খাবা কি আমার বাড়িতে থাকবা বাড়িতে কাজ করবা এর বিনিময় কি কি পাবা তিন বেলা খেতে দেব তোমাকে এরপরে তোমাকে বছরে আমি দুইটা জামা অথবা পায়জামা দেবো মানে পোশাক দেবো দুই সেট এবং তোমাকে বছর শেষে পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা দেবো মনে করেন তাহলে এই এই কর্মচারী যে আপনার বাড়িতে কাজ করতেছে কাজের বোয়া হোক কাজের মেয়ে হোক অথবা কোনো কাজের ছেলে হোক অথবা অন্য কোনো কর্মচারী হোক তার তার বেতন হিসাবে আপনি কি কি নির্ধারণ করেছেন বলেন কি কি নির্ধারণ হয়েছে খাবার খাবার কি বেতনের মধ্যে কি না হ্যাঁ তার সাথে কন্ট্যাক্ট কি ছিল যে আপনাকে আমি খেতে দেবো তাহলে খাবারটা তার বেতনের মধ্যে কি না বেতন কেন বেতনের মধ্যে হবে কেন খাতা তোর উচ্চরত হ্যাঁ খাবার তোর উচ্চরত সে পরিশ্রম করতেছে তার বিনিময়ে কি কী দেবো আমি তার বিনিময়ে খাবার দেব তার বিনিময়ে বছরে দুই সেট পোশাক দেব বছরে এবং তার বিনিময়ে বছরে আমি তাকে দশ হাজার বিশ হাজার টাকা দেব তাহলে তার উজরত হিসাবে তার তিনটি জিনিস কয়টি জিনিস তিনটি জিনিস এই তিনটি জিনিস পুরোটাই তার পারিশ্রমিক পুরোটা তার কি পারিশ্রমিক যখন এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে আপনার এমন একটি কন্ট্যাক্ট যে খাবারটাও তার উজরত হিসাবে আসে সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কোরবানির গোষ্ঠ দিয়ে তাকে খেতে দিলে চলবে না কারণ এখানে খেতে দিচ্ছেন এটা তার উজরত এটা তার প্রাপ্য শুধুমাত্র কোরবানি গোষ্ঠ দিয়ে খেতে দিতে পারবেন না গোষের সঙ্গে অন্য কিছু দিতে হবে একটু আলু ভর্তা করে দিচ্ছেন গোষ আর ভাত আর আলু ভর্তা দিয়ে বলছেন এটা হলো তোমার উজরত খাও আর এই গোষ্ঠটুকু তোমাকে হাদিয়া দিলাম হাদিয়া খাইলে খাও না খেলে না খাও কাউরে দিয়ে দাও নিয়ে যাও সেটা তোমার ব্যাপার কিন্তু আপনি কোনো তরকারি দেন নাই শুধু ভাত দিছেন আর দিছেন কোরবানির গোষ তার এই কোরবানি গোষ তখন গেল কি তার উজরত হিসাবে গেল উজরত এখন কিন্তু এটা আপনার জন্য ঠিক হলো না কি পরিমাণ গোষ আপনি এরকম উজরত দিয়েছেন আপনি এরকম কি পরিমাণ গোষ খাওয়াইয়েছেন এই আপনার কাজের লোকটিকে সেই পরিমাণ টাকা আপনি এবার দান সৎকার করে দেবেন গরিব মিসকিনদেরকে এই মাসআলাটা কিন্তু অনেক সূক্ষ্ম বুঝতে গিয়ে অনেক সময় হেরফের হয় কথাটা বুঝে আসছে কিনা কথাটা কি বুঝতে পেরেছেন হাজিরিন কোরবানি পশু তখন জবে করবেন জবে করার সময় তার কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যিনি জবে করবেন তার খেয়াল রাখতে হবে প্রথমে ছুরিটা ধারালো কি না ধারালো না হয়ে ভোতা ছুরি দিয়ে কোরবানি করা মাকরু ভোতা ছুরি দিয়ে কোরবানি করা কি মাকরু আপনার পশুরা যেন কোরবানির সময় কষ্ট না পায় ধারালো ছুরি দেবেন যেন নেমে যায় খুব সুন্দরভাবে এরপরে যিনি কোরবানি করবেন কোরবানি করার সময় ওনার সবার নিয়োগ যাচাই করে নেবেন কি নিয়োগে দিচ্ছেন কোরবানি সবাইকে নিয়ে যাচাই করবেন উনি আবার এরপরে তার জন্য মোস্তাব হলো যে তিনি কেবলামুখী হবেন কোন দিকে হবেন তিনি জবে করবেন তিনি তার মুখ থাকবে কোন দিকে কেবলা দিকে পশুর মুখটাকে কোন দিক করবেন পশুর মাথা থাকবে হলো হ্যাঁ পশুর মাথা থাকবে হলো দক্ষিণ দিকে আর ওর দেহটা থাকবে কোন দিকে কিন্তু ওর চেহারাটা কোন দিক ফেরাবেন পশ্চিম দিকে কেবলামুখী এরপরে জবে এরপরে জবে জবে করার সময় বিসমিল্লাহ আল্লাহ হবে তাই না ইন্নি ওয়াজাহাতু ওয়াজহি আলিল লাজি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ হানিফ ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহিয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন লা শারীকা লাহু বিযালিক উমিরতু ওয়া আনা আওয়াল মুসলিমিন আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার এরপরে কুরবানি যখন শেষ হয়ে গেল এরপর দোয়া পড়বেন আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন ফুলান ইবনি ফুলানিন আল্লাহ অমুকের পক্ষ থেকে অমুক তার পক্ষ থেকে কবুল করো কামা তাকাব্বাল তামিন হাবিবিকা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এই দোয়াগুলো আপনি পরবর্তীতে পড়বেন নামটা আগে দিয়ে দেবেন যখন কোরবানি করবেন সাতজনের নাম যিনি জবে করবেন তার হাতে দেবেন উনি আগে নামটা পড়ে রাখবেন পড়ার পর উনি যখন জবে করবেন জবে করার পর বলবেন আল্লাহ আহমদ তাকাব্বাল মিন হুম আল্লাহ এই এখানে যাদের নাম পড়েছিলাম তাদের পক্ষ থেকে তুমি কবুল করো উনি এটা বলে নেবেন এরপরে যখন কোরবানি হয়ে যাবে কোরবানির সময় খেয়াল রাখতে হবে এখানে যিনি কোরবানি দেবেন তার নিজে কোরবানি করাটা হলো সর্বোত্তম নিজে পশু নিজে জবে করা করার সময় এখানে ভিতরে দুটো নালি আছে খাদ্য নালি আর শ্বাস নালি আর দুই পাশে দুটো মোটা মোটা রোগ আছে দেখ
একটা হলো কণ্ঠনালী একটা হলো শ্বাসনালী আর দুই পাশে দুটো আছে কি সাহারন আমরা বলি সাহারন এই চারটি রোগ কাটতে হয় জবে করার সময় এই চারটি রোগের ভিতরে কমপক্ষে তিনটি রোগ কাটতেই হবে যদি তিনটি রোগ না কাটে তাহলে কোরবানি হলো না জবে হলো না বাস জবেটা মিসমার হয়ে গেছে এটা হারাম হয়ে গেল অনেকে মুরগি জবে করতে গিয়ে দেখেন ওই দোকানদারা করে কি মুরগি দুই পোষমারে ঘাটটা মটকায় ফেলে দেয় মুরগি তো জবেই হলো না অনেক সময় এমন হয় কিন্তু আপনার খেয়াল করেন না আপনার মুরগিরা আপনি জবে করবেন যাই বেটা তোর জবে করা লাগবে আমার কাছে আমি জবে করি হালাল করে নেই হালাল জিনিস হারাম করে খাই আমরা অনেক সময় বুঝছেন মুরগিটা জবে করার সময় আমরা করি না ওই দেখা যায় দোকানদার মুরগি জবে করতে আবার এক হাত দিয়ে ধরে এরকম ধরে কেমনি একটা জবে করে ফেলে দেয় মট করে মটকা দিয়ে ফেলে দিছে ও মুরগি তো এখানকার ঘাড় মটকা না কেন মারা গেছে ও তো জবে হয়নি এরকম হয় অনেক সময় গরু জবে করার সময় খেয়াল রাখতে হবে গরুটা সুন্দর করে কাটা হলো কিনা চারটে রোগ চারটে রোগ না হলেও কমপক্ষে তিনটি রোগ হতেই হবে তা না হলে কিন্তু জবে সবই হসাই হবে না যখন জবে করা হয়ে যাবে তখন তার প্রাণ বায়ু যাওয়া পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করতে হবে না যাওয়া পর্যন্ত আপনি তার রোগ এটা সেটা কাটতে পারবেন না কাটবেন না এটা কাটা মাকরু এরকম করে কাটা কি মাকরু এক পশুর সামনে আর এক পশুকে কোরবানি করা মাকরু জবে করা মাকরু এক পশুর সামনে আর এক পশুকে জবে করা মাকরু কারণ ভয় পেয়ে যায় আবার অনেক সময় আছে যে এই পশুকে কোরবানি দেব না তবু জবের সামনে রাখেন আপনারা কিন্তু ওটা তো ভয় কাম শেষ ওরা তো ভয় পেয়ে গেছে ভড়কে গেছে ওরাও ভয় পেয়ে এরকম তাহলে সেখানে সে কাজটা করা যাবে না এই জন্য এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে আমার কোরবানিটা যেন সই হয় সুন্দর হয় এরপরে আপনি যে একটা কাজ করবেন সেটা হলে এই কোরবানি যখন দেওয়া হয়ে যাবে আল্লাহ কাছে দোয়া করবেন যে আল্লাহ তুমি আমার কোরবানিটাকে কবুল করে নাও হাজিরিন কোরবানি সংক্রান্ত আরও অনেক মশালা আছে যে সমস্ত মশালাগুলো আমি এখন সবার বললাম না আপনারা যখন যেটা সামনে পড়বে প্রয়োজন হবে সেগুলো জেনে নেবেন যেমন কোন কোন ত্রুটি থাকলে পশু কোরবানি করা যায় না কোন কোন ত্রুটি থাকে এবং আপনি কখন জবে করবেন রাতে দিনে কোন সময় করা যায় কোন সময় করা যায় না এই সমস্ত বিষয়গুলোকে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে জবে করার পদ্ধতির ব্যাপারটা বললাম ও জবে করার আরেকটা জিনিস বলা হয়নি সেটা হলো যে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা বলেই ইনশাল্লাহ শেষ করবো আর বেশি সময় নেবো না সেটা হলো যে পশু জবে করার সময় একজনই তো সুরি ধরেন সাধারণত সাধারণত সুরি ধরেন কয়জন একজন আর অন্যান্যরা কী করেন পশুর পা ধরেন মাথা ধরেন ইত্যাদি গরু হোক ছাগল হোক যিনি জবে করবেন তার জন্য দোয়া পড়াটা হলো পড়তেই হবে না পড়লে আদায় হবে না দোয়া পড়াটা তার জন্য অজীব যিনি জবে করবেন কিন্তু কখনও যদি এমন হয় যে সুরি ধরছেন দুইজনে গরুটা এত শক্তিশালী আর চামড়া এত মোটা যে যেই নিয়ে জবে করতেছেন উনি একা পারতেছেন না তার সাথে আর একজন চাপ দিছে তার চাপ দিল কয়জনে দুইজন সুরি যদি একাধিক মানুষের হাতে ওঠে দুইজন মিলে যদি একসঙ্গে চাপ দেয় তাহলে কিন্তু দুইও জনের জন্য দোয়া পড়া ওয়াজিব কি কথা বুঝতে পেরেছেন মাসালা মনে রাখতে হবে দুইজনকে বলতে হবে এবং দোয়াটা জয় ধরে পড়বেন আর যারা হলো এমনি হাত দিয়ে ধরেন ওই হাত পাও এটা ওটা ধরেন এনাদের জন্য দোয়া পড়াটা হলো মোস্তাহাব এনাদের জন্য দোয়া পড়া কি মোস্তাহাব কথাটা বললাম এই কারণে জবে করছেন একজনে দুইজনে মিলে জবে করছেন দোয়া পড়ছে একজনে হলো না কোরবানি জবে হয়নি জবে সই হয়নি সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কোরবানি গোষ্ঠা খাওয়া হারাম হয়ে গেল হালাল হলো না এ কারণে আপনি কি করলেন হালাল মনে করে হারাম জিনিস খাইলেন এটা খেয়াল রাখতে হবে পশুর ভিতরে কোন কোন জিনিস হারাম এগুলো খেয়াল রাখতে হবে যে জিনিসগুলো হারাম তার মধ্যে থেকে একটা জিনিস আমরা কখনোই বাদ দিই না খেয়াল করি না সেটাকে বলা হয় বুদ্ধা এখন সেটা হলো কি মাংস গ্রন্থি আরবিতে বলা বুদ্ধা মাংস গ্রন্থি কোনটা সেটা হলো টিউমারের মতো এক ধরনের গোস্ত টুকরা থাকে যেটা কলিজার মতো অনেক সময় মনে হয় কিন্তু কলিজা না ভিতরে উপর দিয়ে দেখা যায় কলিজা ভিতরে আবার কেমন দেখা যায় টিউমারের মতো সেটা চামড়া এবং গোস্ত মাঝখানে থাকে চর্বির মধ্যে থাকে দুই গোষের ভাঁজে থাকে এই জিনিসটা খাওয়াও হারাম অনেক সময় আমরা মূত্রনালী ফেলে দেই পিত্তথলি ফেলে দেই এগুলো ফেলে দেই অন্ডকোষ ফেলে দেই আমরা রক্ত ধুয়ে খাই কিন্তু আমরা অনেক সময় এই জিনিসটা খেয়াল করি না যে মাংস গ্রন্থি ফেলেছে কিনা একটা বড় গরু অনেক গোষ হয়েছে ওর অনেক মাংস গ্রন্থি হয়ে গেছে এই মাংস গ্রন্থিগুলো খাওয়া ঠিক না যে তা আমরা খেয়াল করি না এটা ফেলে দেই না হাজিরিন না চিনলে চিনে নেবেন না জানলে জেনে নেবেন জিজ্ঞেস করে নেবেন ভাই এই গোষ্ঠের ভিতর মাংস গ্রন্থি কোনটা খুঁজবেন খুঁজতে খুঁজতে দেখবেন দুই গোষ্ঠের ভাঁজে টিউমারের মতো একটা হয়েছে দেখা মনে হয় কাটলে মানে মনে হয় মনে কলিজেন এমন ভয় ভিতর থেকে আসলে কলিজেন আছে আর পাশে কলিজার মতো মাঝখানে একটু কেমন যেন আবার এটা চর্বির মাঝখানে হয় এটা দুই গোষ্ঠের ভাঁজে হয় এটা খেয়াল রাখতে হবে কারণ হারাম করে কোনো জিনিস খাওয়া যাবে না অবশ্যই আমাকে হালাল খেতে হবে এই যে একদিন জিজ্ঞেস করেছে খাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করে শুকুরের কিনা কুকুরের কিনা গোস
এটা হালাল পদ্ধতিতে রান্না হয়েছে কিনা তা তো জানা নাই আমরা তো এরকম করি যাই হোক আল্লাহ পাকর আবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে আমল করার তা অভিধান করুন হ্যাঁ জিনিস একটা কথা বলি সেটা হলো যে দারুণাজাত মাদ্রাসা আপনাদের জন্য একটা নিয়ামত কি আপনারা কি মনে করেন নিয়ামত না আমাদের সকলের জন্য নিয়ামত এই কারণে এ অত্র এলাকার বাড়ি ভাড়া বেড়ে গেছে এখন মাদ্রাসা ছুটি এই পাশে দোকানপাট সব ম্যাক্সিমাম বন্ধ কি একটা রিজিকের ফাইসাল আল্লাহ করে দিয়েছেন এই মাদ্রাসায় অনেক তলগুলো এলেম আছে অনেক আল্লাহ আল্লাহ যাদের সঙ্গে আমার একটা যোগাযোগ আছে অনেকে সেরকম বলে হজুর আমি আজকে আল্লাহ রসের সঙ্গে এইভাবে দিদার হয়েছে নবীজিকে আমি এভাবে দেখেছি ওর মনে কনফিউশন ও যেভাবে দেখেছি আসলে সঠিক কি না আমরা তো কেতাবাদি পড়ি কিন্তু বুঝি যে ছেলেটা কেমন হয়েছে ওরা জিজ্ঞেস করে যে হুজুর আস এই স্বপ্নটা দেখেছি এমন ভালো ভালো স্বপ্নের কথা বলে আফসোস লাগে আহা আমার সন্তানটা এত সুন্দর দেখেছে এরকম কিছু গরিব সন্তান নেককার মানুষ আছে যারা এখানে আপনাদের দান খয়রাত আপনাদের দেয়া খয়রাত দান এর থেকে কিন্তু তারা আলেম হচ্ছে এই পয়সা দিয়ে এবং তারা এই যে সমস্ত ছেলের লোকেরা আলেম হচ্ছে এরা কিন্তু দিনের একটা বড় বাতি এই সমস্ত লোকজন এই আলেম ওলামা আপনার পয়সা খেয়ে আপনার দান সৎকার টাকা এটা তো আপনি খেতে পারবেন না দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু এই পয়সাটার কারণে সে যত এই পয়সাটা নিয়ে মানে মানে আলেম হয়েছে এই ছেলেটা যত বড় আলেম হবে যত আমল করবে সমস্ত আলেম আমলের সব কিন্তু আপনি পেতে থাকবেন সমস্ত আমলের সব ওই বাবা ভাগ্যবান যে তার সন্তানকে আলেম বানিয়েছে কারণ দেখেন আমি আমার বাবা আমাকে এই পথে দিয়েছেন আমার অন্যান্য ভাই নাই তো আমাকে দেওয়ার কারণে আমার বাবার একটা লাভ হয়েছে কি আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করতেছি কথা বলতেছি এর একটা সব আল্লাহ দিয়েছেন এই সব আমার আব্বা পাচ্ছেন এই সব তারা পাচ্ছেন যারা আমাকে আমার লেখাপড়ার জন্য সহযোগিতা করেছেন যে বাড়িতে জায় গিয়েছিলাম ছোটোকালে তিনি পাচ্ছেন তিনি মারা গেছেন কবর বসে বসে পাচ্ছেন ঠিক অনুরভাবে আমি প্রতিদিন নামাজ পড়তেছি নামাজে কেরাত পড়তেছি সেটা পাচ্ছেন যে ওস্তাদ আমাকে শিখিয়েছেন তেরা তারা পাচ্ছেন আমি আমার অনেক ছাত্রকে এলেম শিখিয়েছি অনেক ছাত্রকে কোরআন পড়া শিখিয়েছি আমি নিজে ওই ছেলেরা যে আমল করতেছে তা আমি পাচ্ছি আমি যা পাচ্ছি তা পুরোটা আমার বাবা পাচ্ছে আমার ওস্তাদেরা পাচ্ছে এইভাবে একদম চলতেছে চলতেছে এইভাবে এলেমের পথ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে আর এই সোয়াবের পথ আমার আব্বা চিরকাল পেতে থাকবেন আমি পেতে থাকবো আমার আত্মীয় স্বজনরা যারা আমাকে সাহায্য করেছেন তারা পেতে থাকবেন এখন বাবার উপকারটা কি হলো যে বাবা তার সন্তানকে আলেম বানানোর কারণ এখন পেয়ে যাচ্ছেন হাজিরিন কিতাবে লেখা আছে যে দান যখন আপনি করবেন মাদ্রাসা তলব এলেমদেরকে তখন আপনার জন্য কিন্তু দুই ধরনের সোয়াব হলো একটা হলো যে দিনই এলেমের খেদমত করার জন্য আপনি একটা সোয়াব পেলেন এবং গরিবকে দান করার জন্য একটা সোয়াব পেলেন প্লাস আপনার জন্য একটা সৎকায় জারিয়া হলো তাই বলে আপনার বাড়ির পাশে একজন না খেয়ে মরছে তাকে দেবেন না তা কিন্তু না তাকেও দিতে হবে দারুণ নাজাত মাদ্রাসায় যে সমস্ত চামড়াগুলো আসে এ যাবৎকালে আমি দেখেছি যে এই এখানে যা বিক্রি অত্র এলাকার চেয়ে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি এখানে বাজার মূল্যে এমনি কম এই কমের মধ্যেও যতটুকু বেশি হয় এখানে হয় একটা চামড়া আপনি একাই কি বিক্রি করলে যেই টাকা বিক্রি করতে পারবেন তার ডবল দামে বিক্রি হয় এখানে মনে করি একটা চামড়ার দাম আট আট আটশো টাকা মনে করেন আপনি একা বিক্রি করলে চারশো তিরিশে বিক্রি বেশি বিক্রি করতে পারবেন না কিন্তু আটশো টাকা ঠিকই ওইখান থেকে আটশো টাকার জায়গায় ওই চারশো টাকা মাছ সারে কার বাকি চারশো কিন্তু আপনাকে ফেরত দেওয়া হয়েছে তাহলে আপনি কিন্তু পুরাপুরি পেয়ে গেছেন তাতে আপনার লাভ হলো কি তাহলে বলে এলেমদের খেদমত হলো এলেমের দিনে এলেমের খেদমত হলো টাকাগুলো মাছ সারে পেলেন আপনিও আপনার গরিব দৃষ্টি থেকে দিতে পারলেন এই জন্য আপনাদেরকে বলি সবাই কালেকশন করে দেবেন নিজেরা একটু দান করবেন এখানে এটা এগুলো একটু সবাই খেয়াল রাখবেন ঈদের নামাজ কয়টা আমাদের এখানে সাতটা ঈদের নামাজ কয়টা সাতটা হাজিরিন প্রিন্সিপাল হুজুর হজে আসেন প্রিন্সিপাল হুজুর আপনাদের সবাইকে সালাম জানিয়েছেন প্রিন্সিপাল হুজুর আপনাদের সবাইকে সালাম জানিয়েছেন হুজুরের পক্ষ থেকে আপনারা সবাই সালাম গ্রহণ করুন আর হুজুর দোয়া করতেছেন আপনাদের সকলের জন্য আপনারা হুজুরের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে আমল করা তো অফিক দান করুক ও আখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সবাই মেহরবানি